去的，挨着我的王子。鞋干嘛呀，准学生？嗯，我，是你先砸我的，我也不知道有在树上。这就是我地盘，你擅自来到我的地盘，你也没经过我的同意啊。那我先走。哎，我又没轰你，着什么急啊？陈美如，给你看我名牌。我什么呀？看我名牌，江慧珍，看见没有？陈美如、江慧珍，你在这名字认。江慧珍二十四岁时是颗冉冉升起的女明星，所以啊，她的身边自然出现了一个顶级富豪。陈日基，到底你的我呀？你的你的。我觉得这个故事值得再打，这样，曾在正德少年日记中播出呗。我有王子慕容杰伦，有情敌九天龙女，我们的关系非常复杂。我是说，按设定，王子来的时候，你都二十四岁了，怎么还写的这么保守啊？我，我写了呀。我们情到浓时，共赴巫山。来，来，来，咱们巫山干嘛？一个十二岁的姑娘，你写出这种东西，还缠绵，还共赴巫山，你们知道什么叫真爱？老师，这这日记不是美如写的，我写的。美如今天能写出这种东西？跟你脱不了关系。陈美如的故事好神奇，好梦幻、啊。王子可爱公主，走，却唯爱陈美如。你锁定了，你知道吗？谁这么歹毒、啊，拿你日记开这么大一玩笑？那这慕容杰伦九天龙女到底是哪儿来的？昨儿晚上不是他把你扛走了？所有人都知道，我们两人情到浓时，共赴巫山。巫山，巫山，陈美如。二二舅妈，你们知道这谁吗？你就是马老四那个外孙女，写色情自己的陈美如
，他可是我们班的文科尖子呀。作文写的那叫一个好，死的那么写成活的。你们两个给我老实待着去。慕容这轮起事，一定会踏平这个地方，将被俘之辱百倍奉还。就只顾着忙，这么长时间了，都不说回家看看。啊，我是想问。我当年写的那个日记，听那些段雪流来看我的时候，他提过这个事儿。段雪流，你家现在是大老板，哪个可能参加我们这种小聚会嘛？哎，那他现在是做啥子的呀？黄色茶叶噻。第一天就是很多女娃把他围到起，骚气，骚气，黄色茶叶。这段雪玲，你是网红吗？我公司吗？还挺好叫什么？哎哎哎哎！我没有。我也想吃火锅，想吃火锅，想吃火锅。吃什么吃？哎哎，我没有而已。你告诉我，证明网名都行。我太想认识你了。我九天龙女的名讳是你随意能问的。九天龙女，呼风唤雨的九天龙女。长得起个人是美艳绝伦的公主，自恋又骄纵，对慕容绝伦志在这里，他呼风唤雨的能耐令陈美容吃了不少的苦头。哎，你又听了？你真的是九天龙女知道你，我从十二岁的时候就对这个名字念念不忘。你今天突然出现在我面前，我觉得是老天赐给我的礼物。不管你是自愿演的，还是别人派你来演给我看的，我都愿意陪你演到死。喂，雪茹，你说。喂，小文珍。啊？我确定啊，就是这个段水流。段水流。也就是说，他不但有可能记着我的日记，他他还搞那个黄色产业链。说黄色有点过了，但但最近的成本是肯定有的。总见他带些打扮奇怪的人出出镜镜拍照片。演视频。我去年收了他们公司好几个号。这是，就是他的报复。我跟你说，不可能。他不至于这么大能耐吧？多大仇啊！他搞这么大恶作剧，他那日子有多闲？谁派你来的了，海哥？你打算跟我坐车回城啊？还要坐这个东西？我就知道你早晚得露破绽吗？一场完美的表演就就毁在晕车上了。你也是没谁了，傻归傻，倒比我想象的。你想想。按设定，王子来的时候，你都二十四岁了，好看，怎么还写的这么保守啊？我，我写了呀，我们情到浓时，功夫巫山。
什么情况？美如，武山，这怎么上山了？上山，上山！啊，不对，对，下山，下山！你你别过来！我我我我得想想，我，美如，你不能失去我的保护。是谢谢吗，陈不知。向左，再亮一点，但不要太刺眼。把锅和菜都照亮一下。今后只要川剧团吃火锅，你们都要留专人打光。现在富二代这姑娘都这么……不要最专业。我真接送你，我是干啥去？滚！哎，看他衣服，明星同款哎，上过热搜。请问，我跟你熟吗？你就这么堂而皇之的，跟进自己家院儿似的，好意思吗？这个印记看起来挺眼熟的。哎，好会撩啊！快看，吃饱了没有？吃饱了回宿舍。饱了，特饱。所以现在有点站不起来呢。来，你们都是珍珍身边很重要的人吧？这些算我的见面礼，时间紧，就只扫了几家店。下次大家有空，可以把整条街封起来一起逛。对你重要的人，对我也很重要，不用和我客气。跑过来装口哨，有意思吗？贞姐，我就看看，还有设计师签名。贞姐，你是正品，正品怎么了？你吓我呀？觉得我们都没见过世面是不是？姐，这世面我还真是头一回见。我要替贞姐说句话，剧团是穷，但个个都是有志气的艺术家。你以为自己又帅又有钱，身材不错又绅士，贞姐就会鬼迷心窍了？休想！他连碰都不会让你碰一下，拉倒吧，人家都碰过了。碰他，不是我的目的，我有的都是他的。从今往后，剧团不会再穷了，所有的设备、道具都可以换成新的。你们的艺术想走上国际舞台，我不计代价帮你们，只要是他的梦想，我都要实现。姐夫。怎么了，骂姐？话都说到这份上了，咱要再清高就矫情了。再说，咱们确实需要钱嘛。来，吃饭了。不管是人还是猫，得体面。是你的就吃，不是你的。瞎吃瞎要，没有好下场。还不走啊？跑来话听不懂吗？我不管你是查我了还是耍我呢，你这个人形式感太足，让人反感。我的天哪！钱本身没什么过错，但能让你真正开心，才是最大的意义。你要是觉得有负担，就留给他用吧。我对你是认真的，会善待你和你身边的一切。回见。既然钱是给猫的，你还是一起都带走吧，我可以送送你们。别嫌远就行。唱的是哪出啊？我为什么会在巫山山顶啊？我想回家。你想回家？我们便回家。想安全离开，得先辨别方向。树叶吸收的方向是北，树根有蚂蚁洞的方向是南。不是不是，问题是你，你怎么没有影子啊？你没有影子，你不是人。我真的阴影里。你没有影子，你不是人。但你提到影子，也是好方法。时间变化，阴影会随太阳的方向而移动。太阳从东往西，影子就从西往东。如果是夜里。月光也是一样。你你外国上自然课了
，你到底是什么东西啊？你,你是人吗？啊？你怎么就突然带我到这儿来了？是是你吗？我说了很多次，我是你的王子，所以，我们两人，情到浓时。共赴故事。为什么？这这这绝对不可能！救命！救命！果真是穷乡僻壤。他会给你壮胆吗？笑话！以为我怕你啊？你要是真能当剧团金主，割我个肾都行。那就别总想着要跳车了，快到了。嗯、这个点好，我个人来巡山，选啥子嘛？选？明明晓得老子怕鬼，还能坑我。这里，都是我的家。这里也可以称为是露宿街头吧。我喜欢待在这儿，心里静。是太静了。你可别告诉我，这片草原也是你的。只这一片，后面的山林坡度不对，没买。老孟，嗯，先回家吧。哦，这是你住的地方，喜欢吗？你自己喜欢就行了。你可以把这里当做你的试衣间，这里的一切都是为你准备的。那就更怪癖了。我说过了，钱花在你身上才有意义。这是那天晚上我们第一次见面，你喝醉后剩下的那个酒瓶。小时吧，你别着急，我总不能飞呀、啊。你想飞吗？你别打岔啊！我没有在说你啊。你，你现在周围有没有什么人？什么？你等会儿啊。
锁我！快点，快点！救命！美如，我看看，你难道是谁呀、啊？我怎么没见过？快快快！要是你有坏人，我们一人三对一，别吓成这样，有点出息。嗯，你这男的有谁啊？他，我也没见过。就新朋友啊，没他我也扶持不来啊。快，这不是重点。好，快快快，准备起家来。你的披风很奇怪。王子的剑倒是做工精良，那是当然。见到你，是我的荣幸。啊，你这什么朋友？哪来的？对呀、啊，他们怎么会认识呢？我那边日记你烧了吗？什么日记？废话，我那边。哦，我早烧了。我记得那个黄色的封皮非常难受，我当时就找打火机。行了，不要回头，我相信你。怎么总提那本日记啊？日记不是禁忌话题吗？不是我想提，是那本该死的日记，他。他灵异了。你逗我呢？我跟你开这种玩笑干嘛？你也不相信我啊？我，你。你之前不说是恶作剧吗？你还说都查清楚了，是断水流，根本不是他。慕容杰伦、九天龙女，他们现在都是活生生的、活生生的人了。他们都过来找我了，缠着我不放。你说那不是日记成精的是什么？你说他他是慕容杰伦啊，挺诡异的。你这朋友就不诡异吗？王子知道我是谁吗？欧阳文山，富可敌国。王。听见你的新朋友。叫什么了吗？什么山？欧阳文山。你给我写那个爱人啊，叫欧阳文山吧，得是富可敌国那种才行。你不记得日记里，你让我给你写的富豪男友啊？欧阳文山是慕容的挚友，那他也得个身份吧，方便他在王子身边，大社长吧。反正俩人挺亲密的。欧阳文山，我接受你，做我的挚友。别嫌弃，他是男二号就行，男几号不重要，富可敌国就行。钱这个东西啊，只要花在有意义的事儿上就是好东西，所以我不是爱他的钱，是他有心机的魅力，让我融化。<笑>那叫谋略，我是那么会说，还有你想，快动笔呀、啊。是<笑>。慕容。和文山是一对性格迥异的挚友，慕容的爱情传统炙热，而文山时尚前卫，而且他什么都懂，什么都会。哎呀，不能这么写、啊，就这个意思嘛，再润色一下喽。怎么办？怎么办？怎么办？你所有想到的，我都想到了，也都验证过了。那九天龙女呼风唤雨，刚开始我也以为是什么特效，但这慕容杰伦竟然带着我瞬移了，要不然我怎么来的巫山啊？但我根本就不是人，是是是灵异，日记里的人成精了，根本就不是什么断水流，他哪有这么大本事啊？既然跑也跑不掉了，也不可能有人帮我们。更不可能有人相信我们的。事已至此，既然他们都不是真人，那就不用考虑那么多了。与其坐以待毙，我们还不如亲手除掉他们。三回了，你这行动计划比比较突然，要不咱就在这儿休息休息，商量商量，你这到底追谁呢？谁让你跟着我的？滚开！咱们女孩子家
。叔，别净学那些粗野的，知道的明白咱俩熟，不知道的，还以为你爸妈对你管教不严呢。对了，你爸妈是做什么工作的？本地人吗？龙龙，听话啊，咱们那先把鞋穿上。哎，你除了叫九天龙女，能透露一下真名吗？我陪你一起演，绝对不告诉别人。哎，哦，你离我远一点，都是因为你，害我追不上慕容王子，连该死的陈美如都跑了。慕容王子，陈美如，哎，巧了，这两人我也认识啊。我看出来你这演的是全套啊。你也听过陈美如小时候的故事，那咱接下来什么剧情啊？哎，龙龙，咱们就别跑了。够了呀！我请你吃饭，你跟我说说他们。有什么可问的？哎，你别激动，你别激动，我帮你。我认识陈美如，江慧珍，也认识慕容杰伦，包括欧阳文山。你跟我说你计划，我一定能帮你的。你真的认识慕容杰伦？嗯，我我可以认识啊。走。小罗，你就住这儿呀？你说慕容王子要怎样才能跟我在一起？我到底要怎么做，他才会看我一眼？你长这么好看，谁不愿意多看你一眼？慕容王子就不会，他眼里只有陈美如。那是他瞎。胡说。哦哦，我瞎，我瞎，对不起啊，对不起，我瞎，我瞎。哎。你就吃这个，你这跑来跑去的这，只吃这个会低血糖的。嗯，什么破玩意儿？你试试。我不吃。这可是陈美如都吃过的东西，你不吃的话。可就输给他了。陈照
有点粘牙。姥姥，你真是个谜呀、啊！你就一个人在这儿光着脚跑来跑去的，吃这些果子能饱吗？我会帮你的，不就梦中杰伦吗？无论故事怎么发展，我都会帮你的。嗯嗯。是要保护我不受伤害，轻敌九天龙女却呼风唤雨，让我吃尽苦头。命运如此不公，九天龙女虽拥有绝色容颜，却注定无法拥有王子。悲哀的九天龙女，终失所爱，孤苦余生。九天龙女，终失所爱，孤苦余生。老翁既然来了，我就得给他改命。靠！什么玩意儿？不可能！不可能天外飞仙吗？啊骑着白马蓬莱了嫁衣，是否长大的你依然的相信？如果能一字一句走进回忆里，你会遇见久违的那自己。如果真能够到老世界，让我陪伴你童年。长大后也许会快乐一点，也许有梦要实现。Oh baby， 原来我不懂唱情歌，只能怪傻逼时的你太青涩。不要怕甜言蜜语说的炙热，你是我的造物者。如果我骑着白马蓬莱了嫁衣，是否长大的你依然的相信？如果能一字一句走进回忆里，你会遇见久违的那自己。如果真能够到了世界，让我陪伴你童年。长大后也许会快乐一点，也许有梦要实现。Oh baby， 原来我不懂唱情歌，但我会来到梦里陪你轻轻和。黑色睡无言，相聚用的时刻，你是爱情的。
让我陪伴你童年。嗯，长大后也许会快乐一点，也许有梦要实现。Oh baby， 原谅我不懂唱情歌，但我会来到梦里陪你轻轻和。黑色是无言相聚用的时刻。星河，黑色是无言相聚用的时刻。Yeah, 你是爱情的法则。如果真能够倒流时间，让我陪伴你童年。嗯，长大后也许会快乐。快乐一点，也许有梦要实现。Oh baby， 原谅我不懂唱情歌，但我会来到梦里陪你轻轻和。黑色是无言相聚用的时刻，你是爱情的。Oh baby， 原谅我不懂唱情歌，但我会来到。轻轻和，黑色是无言相聚用的时刻